Hi friends, in the video, we will talk about the genetic lesson important terms. In the previous video, we seven characters studied by mental. In the topic, we will talk about the garden pea plant. We will talk about the characters in the continuous video. Uh, important terms in genetics. In the video, we will talk about the important terms in genetics. First important term. Emasculation. So, what is the emasculation? Emasculation means removal of anther. Removal of anther. Bison satting of God and beet plant are being there for bisexual flower. Bisexual flower na both male and female sex are there present in the same flower. Right sex are one flower that is present there. Now, on the flower there, male sex are one to remove from the process to be there. Emasculation happens in the flower. Then second important term, gene. So gene, na yenna gene abhi kare the a functional unit of heredity. Healthy or functional unit the enzyme will be gene will be In the gene grammar, first thing you are used for now being part of Johansson, abdicate scientist now in the gene grammar, first first thing you use for now. That is more than the scientist. All the word use for now. After now, what other word use for now? Because the job of mental factors abdicate grammar use for now. Factors abdicate grammar use for now. So gene abdicate now there. A functional unit of heredity. Heredity is a functional unit of genes. In the gene, we will be first to first to use the word Jokensen. And the mentor, the research, we will be used to use the word Jokensen. That is the word that we will be used to use the word Jokensen. The next important term, Alleles. Alleles is what we call it. Alternate form of G. Alternate form of G. और जीन वाला alternate form का इन्हें सुनो ना का alleles ने सुनो। इधर जीन के इन्हें ना alternate form रखे। पर जीन ये तो अभी ना जीन के रंग alternate form रखे। कौन सा dominant? Second one recessive। इबे जीन के रंग alternate form रखे। कौन सा dominant? आने तो बोले recessive। ये पे में ना dominant character नाम का कैपिटल लेटर से ना रेफरेंसल मारो। इन द रेसिसिव कैरेक्टर लोअर केस आर स्मॉल लेटर लगा ना वेपे नाम बना नंबर स्मॉल लेटर लगा रेफरेंसल मारो। ओके इला इधर को एग्जाम्पल ऐड करते हैं अभी ना प्लांट हाइट के लिए पाती ना रेंड कॉन्ट्रेस्टिंग कैरेक्टर लेके और ना टाल इन और ना बॉ ना हमने ये सुनिए करें डोमिनेंट कैरेक्टर ना तो ये ना सुनिए करना है कैपिटल लेटर ना यूज़ करना सुनिए करें सो अपन ये दिन का ना आलिंग से नहीं पोर रहा भी ना कैपिटल टी अब बिंग रह दिल है रेप्रेसेंट कम कर अदर रेसिसिव अब ये ना स्मॉल लेटर यूज़ करना सोता है अपो इन द कैपिटल टी वाला ये तेरे में ना भी कोई डाउनलाइन करके ये ना कैपिटल लेटर पोटो मो आधा नोट लोअर केस है ना भी इंगेर यूज़ करना हो अब वो इंगेर ना पुरे नंबर स्मॉल डी पोटो मो ओके इला सो अल्ले इंगेर दे पुरे नो पेरिस आवे करें दे अल्ले इंगेर दे आल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन ये तेरे में पढ़े चलते जीन इंगेर दे कैरेक्टर अगर एग्जाम बोला था प्लांट हाइट के लिए टॉल एंड बॉर्फ अपने कैरेक्टर चल रहा हूँ टॉल अपने इधर डाउनलाइन कैरेक्टर बॉर्फ अपने इधर रेसिसिव कैरेक्टर डाउनलाइन कैरेक्टर ना कैपिटल टी ले रेप्रेसेंट कर रहा है स्मॉल बॉर्फ के कैरेक्टर ना स्मॉल टी के कैरेक्टर स्मॉल टी ले रेप्रेसेंट होमोसाइकल्स ना ये ना अभी ना बहुत अलिंग्स आर सेम बहुत अलिंग्स आर सेम 
ரெண்டு அலன்ஸுமே சேமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஹோமோசைட்டிஸ்னு சொல்லுவாங்க தென் ஹோமோசைட்டிஸில் டூ டைப்ஸ் ஒன்று டாமினன்ட் ஹோமோசைட்டஸ் டாமினன்ட் ஹோமோசைட்டஸ் செகண்ட் ஒன் ரெசிசிவ் ஹோமோசைட்டஸ் ஹோமோ சைட்டஸ் ஸோ டாமினன்ட் ஹோமோசைட்டஸ் அப்படின்னா இந்த ஹோமோசைட்டஸ் தான் சொல்லியாச்சு போத் அடிஸ் ஆர் சேம் டாமினன்ட்னா டாமினன்ட் ரெண்டு டாமினன்ட் அடி அலிஸ் ரெண்டுமே எனக்கு என்னவா இருக்கும் சேமா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் டாமினன் ஹோமோசைட்டஸ் ரெண்டு அலிலுமே ரெசிசிவா இருந்து சேமா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ரெசிசிவ் ஹோமோசைட்டஸ் ஸோ ஹோமோசைட்டஸ் மீன்ஸ் போத் அலிஸ் ஆர் சேம் இங்க ரெண்டு அலிஸ்மே சேமா இருக்கு ஸோ ரெண்டு அலிஸ்மே டாமினன்ட் அலிஸா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் டாமினன்ட் ஹோமோசைட்டஸ் ரெண்டு அலிஸ்மே ரெசிசிவ் அலிவா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ரெசிசிவ் ஹோமோசைட்டஸ் த நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டேம்
Failure means next generation. இப்போது என்ன இப்போ இந்த ரெண்டு பிளான்ட் ஏ கிராஸ் பண்ணா எனக்கு எந்த மாதிரியான ஆஃப்ரிங் ஃபார்ம் ஆகலாம் அதாவது எங்க ஒரு எப்படி எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகலாம் ஃபார்ம் ஆகுது எப்படி எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கறத செக் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுறது தான் இந்த பியூனட் ஸ்கொயர் இப்போ என்ன பண்ண அப்படினா ஒரு பேரண்ட டாப் சைடு எழுதிக்கிறது கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் பி ஒரு பேரண்ட்டோட கேபிட்ஸ் என்ன டாப் சைடு எழுதிக்கிறது தென் இன்னொரு பேரண்ட்டோட கேபிட்ஸ் நான் என்ன பண்ணறேன் அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா இங்க லெஃப்ட் சைடு எழுதிக்கிறது ஓகேங்களா இந்த ஹோமோசைக்கஸ் டால் பிளான்ட் நான் என்ன கன்சிடர் பண்றேன் மேல் பிளான்ட்டா எடுத்துக்கு தென் ஹோமோசைக்கஸ் சாரி ஹோமோசைக்கஸ் ரெசிசிவ் பிளான்ட் நான் ஃபெமில் பிளான்ட்டா எடுத்துச்சு எடுத்துச்சுங்களா இப்போ இந்த ரெண்டு பிளான்ட் கிராஸ் பண்ணோம் அப்படி பாத்தீங்கனா நமக்கு எத்தனை பாசிட்டிவ்ஸ் வரலாம் அப்படி பாத்தீனா இந்த கேபிட்டல் டி யும் சாரி இந்த ஸ்மால் டி இந்த கேபிட்டல் டி யும் கிராஸ் பண்ணா கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி இந்த ஸ்மால் டி அந்த கேபிட்டல் டி கிராஸ் பண்ணா கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி இந்த ஸ்மால் டி கேபிட்டல் டி கிராஸ் பண்ணா கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி இந்த ஸ்மால் டி இந்த கேபிட்டல் டி கிராஸ் பண்ணா கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி சோ ஃபோர் பிளான்ஸ் எனக்கு ஃபார்ம் ஆகும் அதாவது இப்போ இந்த ஹோமோசைக்கஸ் டாலையும் ஹோமோசைக்கஸ் வாக் பிளான்டி நான் கிராஸ் பண்ணனும் அப்படினா எனக்கு ஃபோர் பிளான்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த ஃபோர் பிளான்ஸ் மே ஹெட்டரோசைக்கஸ் டாலா இருக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ற ஒரு ஸ்கொயர் ஒரு செக் செக்கிங் பாக்ஸ் தான் என்ன அப்படினு பாத்தீங்க செக்கர் பாக்ஸ் தான் என்ன அப்படினு பார்த்தனா பியூனர் ஸ்கொயர் சோ பியூனர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது ரெண்டு பிளான்ட் கிராஸ் பண்ணா நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்ல எந்த மாதிரியான பிளான்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத செக் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற ஒரு செக்கர் போர்ட் இந்த பியூனர் ஸ்கொயர் ஃபர்ஸ்ட் யார் டிஸ்கவர் பண்ணாங்க அப்படினா பியூனட் அப்படிங்கற சயின்டிஸ்ட் செக்கர் டிஸ்கவர் பண்ணனால இதுக்கு பேர் என்ன சொல்றாங்க பியூனட் ஸ்கொயர் அப்படினு சொல்றாங்க தி நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டம் செல்ஃபிங் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டம் செல்ஃபிங் செல்ஃபிங்னா என்ன சார் அப்படினு பார்த்தினா கிராஸ் बिटवीन same generation same generation ore generation ku la cross panikitaanga appadina adukku per enna solluvaanga appadina selfing appadina solluvaanga indha example la paarenga male plant adha homozygous thalayum homozygous dwarf plant ina cross panikitha da parent ay indha parent ani cross pandra po enakku indha f1 generation la heterozygous thal kadachu இப்போ இந்த ஹெட்டரோசைக்கஸ் தால இதே ஜெனரேஷன்ல இருக்கு இன்னொரு ஹெட்டரோசைக்கஸ் தாலோட நான் வந்து கிராஸ் பண்ணா கிராஸ் பண்ணலே சொல்லிட்டு நான் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணனும் அப்படினா அதுக்கு பேர் தான் செல்ஃபிங் அப்படினு சொல்லுவாங்க செல்ஃபிங் அப்படிங்கிறது F1 ஜெனரேஷன் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்ல ஃபார்ம் ஆன ஹெட்டரோ பிளான்ட்ஸ் நடுவுல கிராஸ் பண்றது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்ல எனக்கு 
उम्मीद